வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா எக் சாண்ட்விச் செய்யறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறையில எப்படி எக் சாண்ட்விச் செய்யறதுன்றத நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள நேரா போகலாம் எக் சாண்ட்விச் செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம எக் எடுத்துப்போம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு எக் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு எக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு எக் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எக் உடச்சி ஊத்திக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட தேவையான அளவு உப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவு போடுங்க உப்பு கொஞ்சம் கூடினாலும் சுவை நல்லா இருக்காது அப்படியே லைட்டா ஒரு பிஞ்ச் அளவு தூவி விட்டா போதும் உப்பு கம்மியா இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது ஆனா அதிகமாயிட்டா நல்லா இருக்காது அதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் நமக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் இப்ப இத நம்ம ஒரு தோசை கல் எடுத்து நம்ம தோசை சுடுவோம்ல அந்த மாதிரி இதை ஊத்தி தோசை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எப்படி கட் பண்ணி சாண்ட்விச்குள்ள வைக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சு நல்லா சூடாயிருச்சு அதுல இப்ப சூடாகவும் முட்டையை ஊத்துவோம் ரொம்ப ரொம்ப சூடாக்கிற விடாதீங்க அப்புறம் முட்டை ஊத்தும் போதே கருகி போயிடும் முட்டையை ஊத்திட்டு நல்லா அது அது ஒரு பக்கம் தான் போகும் நம்ம அதை கொஞ்சம் இழுத்து சரி பண்ணிப்போம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை எடுத்து ஊத்திக்கலாம் வச்சுப்போம் நம்ம பொறிச்சிருக்க முட்டைய ரெண்டா அப்படியே கட் பண்ணிப்போம் ரெண்டா கட் பண்ணியாச்சு இத இப்படி ஒரு போல்டு பண்ணி மேல ஒரு போல்டு பண்ணி இத அப்படியே நம்ம பிரெட் இப்ப டோஸ்ட் பண்ண போறோம் அந்த பிரெட் டோஸ்டோட இப்படியே வச்சிருவோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க செய்வோம் நம்ம எக்க ஃப்ரை பண்ண அதே பேன்லேயே மூணு பிரெட் வரைக்கும் வச்சிருக்கேன் இப்ப அவ்வளவுதான் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பிரெட் அதாவது ஒரு சாண்ட்விச்சுக்கு ரெண்டு பிரெட் தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஒரு சாண்ட்விச் போதுன்னா ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் போதும் அப்படியே இதுல என்னெல்லாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் அப்படியே வந்து டோஸ்ட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வரும் தொட்டு பார்த்தலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வச்சிடாதீங்க அப்புறம் கருகி போயிடும் அப்படியே லைட்டா திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பிரெட்ல கலர் சேஞ்ச் ஆனது உங்களுக்கு தெரியுதா நல்லா ஓரளவுக்கு முறுமுறுன்னு வரவும் நம்ம இந்த பிரெட்டை எடுத்துருவோம் உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரெட் வேணுமோ அத்தனை பிரெட்டையும் இதே மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப எல்லா பிரெட்டுமே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதோட வெள்ளரிக்கா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி வச்சாச்சு தேவையான மாதிரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பீஸ் ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட்ல வெள்ளரிக்காய் எடுத்து வச்சிருவோம் ஒரு ரெண்டு பீஸ் வெள்ளரிக்காய் வச்சுட்டு அதோட கொஞ்சம் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாஸ் இருந்துச்சுன்னா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அது மேல இந்த எக் ஒரு பீஸ் வச்சிருவோம் வச்சுட்டு எக் மேலயும் சாஸ் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒன் சைடுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த சைடுக்கு இப்ப அப்ளை பண்ணியாச்சு இது மேல 
மறுபடியும் வெள்ளரிக்காய எடுத்து வைங்க வச்சுட்டு இதுக்கு மேல கடைசியா ஒன்னூறு பிரெட் துண்டு ஸ்லைஸ வச்சாச்சு அப்படியே இப்ப சாப்பிட வேண்டியதாங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு நம்ம எக் சாண்ட்விச் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எக் சாண்ட்விச்ச ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க